Yes, hello everyone. Welcome to Sorovsis classes. This is Ashmita. Today we are going to solve questions on GATE 2023 English portion. Now I have come to the last of this uh, solution uh, videos series and here we are left with only four to five questions. I'm going to solve it uh, with you and we are going to discuss in details. So yeah, let's go through the you know, question that is question number 62. Two examples of magic realist fiction include. Two examples they have asked for. Your correct answers would be Midnight's Children and The Tin Drum. Okay. Now let's talk uh, talk about uh, these two texts that uh, both Midnight's Children by Salman Rushdie. Midnight's Children is a very famous text. It's written by Salman Rushdie and The Tin Drum is written by Gunter Grass. Okay. Gunter Grass. And they are examples of magic realist fiction. Magic realism. तो ये क्या है मैजिक रियलिज्म एक ऐसे लिटरेरी जॉनर है जहां पे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है कौन से एलिमेंट्स को मैजिकल या फिर फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को विद द रियल वर्ल्ड इन सच अ वे दैट इट ब्लर्स द बाउंड्रीज बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में जो एक आ, आ, एक अनसीन बाउंड्री होता है वो भी नहीं रहता है इट ब्लर्स इट दीज काइंड ऑफ टेक्स्ट और दीज काइंड ऑफ मैजिक रियलिस्टिक फिक्शंस एक्चुअली ब्लर्स दो बाउंड्रीज सो दीज नॉवल्स इन कॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी मिथ मैजिकल अकोरेंसेस विद इन अ रियलिस्टिक नेरेटिव फ्रेमवर्क creating a unique and surreal reading experience matlab aapko bahut hi interesting lagega ye sabhi padhne mein kyunki na ye reality se belong karte hain na ye totally imaginative hai matlab dono ke beech mein ek combination hai to bahut hi mazedar stories hain uh, okay let's move over to the next question ferdinand de sosori uh, differentiates uh, language in terms of what बहुत ही शॉर्ट वे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा लैंग्वे लैंग्वे एंड पैरोल ओके सो पैरोल और लैंग्वे एक्चुअली में है क्या पैरोल एक्चुअली में स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरी ऑफ लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करेंगे इसको तो ये दिस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट ग्रामर correct usage of vocabulary and correct usage of rules on the other hand agar hum parol ki baat karenge to parol refers to the individual acts of speech um, or actual instances of language used by the speakers okay matlab jis tarah se aap baatein karenge ya fir jis tarah se aap language ko um, koi bhi language mein jis tarah se aap baatein karenge usko aap parol keh sakte hain तो यही डिफरेंस है एंड uh, इन दोनों के बेसिस पे ही फर्डिन एंड डी सजोन ने डिफ्रेंशिएट किया है लैंग्वेज को नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी टिपिकल पोस्ट मॉडर्न नेरेटिव टिपिकल पोस्ट मॉडर्न नेरेटिव की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं इटालो कैलविनोस इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रेवलर एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है एज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न नेरेटिव एंड सेकेंडली आप चूज कर सकते हैं जॉन बाट्स लॉस्ट इन दी फन हाउस ये भी एक अच्छा बुक है एंड थर्डली थॉमस पिंचॉन्स वी ओके this one will also go so these three works that is italo calvino's uh, work john bath's work and thomas pinchon's work these are considered to be the typical examples of post modern narratives to so, post modernism kya hai humne narratives ke bare mein to baat kar liya hai lekin post modernism kya hai this is a literary as well as an artistic movement that emerged in the mid 20th century and is it is characterized by self conscious break from the traditional forms and conventions ek naya jag matlab ek naya birth hua hai ya fir naye tarah se sab kuch start ho raha hai to aise kuch themes ke upar based hai ye sabhi texts to post modern narratives often play uh, with narrative na language narrative structure and intertextuality challenging the boundaries of storytelling and exploring the fragmented and unstable nature of reality okay and the last one is not the ex uh, correct example so that is crossed out 
last one last question for today's class what does a green reading of a text aim as green reading of a text green reading of a text ka matlab hai analyzing the implications of a text for environmental concerns uh, to green reading ka matlab kya hai green reading involves examining a text matlab text ko samajhna whether it is a literary work or an academic article or any other written material uh, through an environmental uh, way or environmental lens okay now it focuses on understanding the text's portrayal of the environment its ecological themes then its potential implications for the environmental issues um, then green reading actually uh, aims to explore the connections between literature culture and the natural world so in teenon ke beech mein jo ek connection hai wahi dikhata hai green reading and uh, green reading हाईलाइट भी करता है वो सभी वेज इन विच द टेक्स कैन शेप एंड रिफ्लेक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड आवर रिलेशनशिप विद इट सो इन टेक्स के द्वारा आप कह सकते हैं आप का और इन्वायरमेंट का कुछ रिश्ता हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट को समझने के लिए जानने के लिए डिटेल्स में फील करने के लिए आपको ऐसे टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है मतलब इसको ग्रीन रीडिंग कहते हैं टेक्स्ट का So yeah that was it for today's class we are going to meet once again in our next classes if you want to uh, prepare with us with under the gu guidance of uh, expert teachers then you can join our classes aapko description box mein niche mil jayega hamare contact details website link recorded lectures portal access ye sabhi details aapko wahan pe mil jayega ya fir aap call kar sakte hain on the number that is given in the description box iske alawa if you have any kind of extra questions do post down your comments uh, or your doubts in the comment box below that's open for everyone so if you want to follow videos like this do follow our channel thank you for watching let's meet in our next classes